வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சியின் ஆக்ஸ்மெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி நமது நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட உடல் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு நோய்கள் சம்மந்தமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறப்பு மருத்துவரை சந்தித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் நாடியை சமன்படுத்தி அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய நவீன முன்னோடி சிகிச்சை முறை பற்றி டாக்டர் உமா வெங்கடேஷ் கிட்டே பேச போகிறோம் உங்களோட கேள்விகள் சந்தேகங்கள்லாம் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் கியூர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இன்ட்ரடக்ஷனில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பல்ஸ் அப்படின்ன உடனே ஹார்ட்டோட பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சிப்பாங்க இட் இஸ் நாட் ஹார்ட் பல்ஸ் இது வந்து நம்ம உலகம் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆயிருக்கிற மாதிரி நம்முடைய உடலும் பஞ்சபூதங்களால் ஆயிருக்கு இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கும் நாடி இருக்கு ஸோ அந்த நாடியை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு எந்தெந்த அளவுகள் இருந்தால் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ப்ரொபோஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த நாடிகள் வந்து சரியாக இருக்கா இல்லையா அது எதோடையாவது மிக்ஸ் ஆகிருக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபயரோட நாடி வந்து எடுத்தோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கா ஃபயரோட நாடி வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கா ஏதோ எதில் எதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகுதா அந்த மாதிரி வந்து நாடியை பார்த்து அதை சமன்படுத்துறது மூலமாக எல்லா நோய்களையும் தீர்க்க முடியும் இதுதான் வந்து பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை எல்லா நோய்களையும் தீர்க்க முடியும் அனைத்து நோய்கள் அப்படின்ற பட்சத்தில் ரொம்ப சீரியஸான கேசஸில் வரவங்களுக்கா இல்லை வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே கேர் பண்ணிட்டு போகணுமா இல்லை நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்ககிட்ட வரணுமா டாக்டர் அப்படி கிடையாது இது வந்து எந்த கிரானிக் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸோட வந்தாலும் கியூர் பண்ண முடியும் அது இட் வில் டேக் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதை தவிர வந்து இப்போ சிம்பிளா சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அடிக்கடி தலைவலிக்குது அடிக்கடி சளி பிடிக்குது இந்த மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் இண்டிகேஷன் ஆஃப் த டிசீஸ் ஸோ அப்போ அந்த டிசீஸ் ஒர்க்கு முன்னாடி சிம்டம்ஸ்லேயே வரும்போது நாடிய ஈஸியாக பேலன்ஸ் பண்ணிட முடியும் அப்போ நோய் வராமல் தடுக்க முடியும் அதை தவிர வந்து இன்னும் முன்னாடியே எனக்கு வந்து ஹெல்த் சரியாக இருக்கா இல்லையா நாடியில் செக் பண்ணிக்கிட்டு ஏதாவது இம்பேலன்சஸ் இருந்ததுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட நோய் வராமல் தடுத்துக்க முடியும் நோய் நோய் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி நாடியை பார்த்து நாங்கள் சிகிச்சை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து நீங்க ஏதாவது மெடிசன்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்களா உங்களுக்கு இல்ல பர்டிகுலர் டயட் எதுனா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எதுனா ஆலோசனை கொடுப்பீங்களா இல்லம்மா இது வந்து டயட் எதுவுமே டயட் கண்ட்ரோல் கிடையாது அது ஒரு ரொம்ப வந்து ரிலீஃப் என்னன்னா ஈவன் ஃபார் த டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் கூட டயட்டுக்கும் நம்மளுடைய இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சுகர் சாப்பிட்டுட்டா ஸ்வீட் அதிகமாயிடுது அப்படின்றது எல்லாமே ஒரு கான்செப்ட் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது பட் எங்களோட சிகிச்சை முறையில் வந்து எந்த ஒரு டயட்டும் நாங்கள் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணவே மாட்டோம் அண்ட் ஆல்சோ மெடிசன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது வெறும் நம்ம உடல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதத்துல இருந்து நம்ம உருவா இருக்கும் கான்செப்ட் என்னன்னா உருவான பொருளே உருவாக்கிய பொருளை பாதுகாக்க வேண்டும் ஸோ அப்போ வந்து உருவானது வந்து நம்ம உருவாக்கிய பொருள் பஞ்சபூதங்கள் ஸோ அதன் மூலமாக தான் நம்முடைய நோய்களை குணமாக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து பேரண்ட்ஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஸோ அவங்க உருவாக்கியதுனால அவங்க தான் கேர் எடுத்துப்பாங்க ஸோ பஞ்சபூதங்கள் நம்மளை உருவாக்கியதுனால அதன் அதன் மூலமாக தான் நமக்கு கியூர் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் டெஃபினெட்லி நம்ம தொடர்ந்து பேசின ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஆக்ஸிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன சார் நான் செல்வகுமார் மேடம் நாமக்கல் மாவட்டத்துல உங்க டீ வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு டாக்டர் கிட்ட உங்க क्वेश्चन கேளுங்க செல்வகுமார் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் எனக்கு வயசு 19 ஆகுது மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இன்சுலின் போடுறதுக்கு மேல சுகர் இருக்கு மேடம் இன்சுலின் போடுறதுக்கு மேடம் ஓகே அதுதான் மேடம் டிக்கெட் பண்ணி இது சரி பண்ண முடியுங்க சில மெத்தட்லாம் நாங்க வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களோட நாடியை சமன்படுத்திட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க உங்க உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய மண்ணுன்ற மூலகத்தை சரி பண்ணும் போது உங்களுடைய டயபெட்டிக் அப்படின்றது இன்சுலின் சுரக்க ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கும் எதுவுமே வந்து நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸ்லோ மெத்தடில் கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்க முடியுங்க இன்சுலின் எல்லாம் குறைச்சிக்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைச்சிக்கிட்டு வரலாம் நீங்கள் எடுத்த உடனே எல்லாம் குறைக்க முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டே வந்துடலாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து யூ கேன் லிவ்
அடைப்பும் <laughs> 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 இப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு டயபெட்டிக் இருக்கு தைராய்டு இருக்கு பேக் போன் ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் சைமல்டேனியஸா கியூர் கொடுக்க முடியும் ஓகே ஓகே டாக்டர் நான் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஆக்ஸ்மெட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன சார் என்னோட பேர் சண்முகம் மேடம் சண்முகம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சண்முகம் அரக்கோணம் உங்க டீ வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு டாக்டர் கிட்ட உங்க क्वेश्चन கேளுங்க சண்முகம் பர்ஃபெக்ட் மேடம் டாக்டர் காங்க பேசுங்க உங்க டீ வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஆ கண்டிப்பா மேடம் சண்முகம் ஹலோ ஹலோ சண்முகம் டாக்டர் காங்க பேசுங்க சண்முகம் உங்க டீ ஃபோன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க ஓகே மேடம் பேசுங்க டாக்டர் காங்க மேடம் சொல்லுங்க இப்போ ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி வந்திருது மேடம் இப்போ அந்த ஸ்கின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா レッド レッド ஆயிருது ஓகே அது எதனால வயிற்றுல <laughs> 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 ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஏதாவது இந்த வந்து சிகிச்சை முறை வந்து ஆரம்பத்துலேயே நம்ம எடுத்துகிட்டா ரொம்ப ஈஸியாக கியூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வயதினரும் இதை எடுத்துக்க முடியுமா டாக்டர் கண்டிப்பாக எல் பிறந்த குழந்தையிலேருந்து எடுத்துக்க முடியும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்க ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போதே வந்து சிகிச்சை கொடுக்கும்போது ஓகே அந்த குழந்தைக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வெளியில் கொண்டு வர முடியும் அந்த அதுக்கும் இன்னும் பிஃபோராக நாங்கள் இப்போ இன்னும் நியூவாக கொண்டு வந்திருக்கிறது என்னென்னா ஒரு மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிற ஒரு கப்பல் கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து முன்னாடி ஒரு ஒன் இயர்லேருந்து அவங்களுடைய நாடியை சமன்படுத்திகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு வந்து இவங்களோட எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாமல் குழந்தை வந்து இட் கேன் லிவ் அ பீஸ்ஃபுல் லைஃப் ஹெல்தி லைஃப் அவங்க <laughs> அடைப்புகளை <laughs> 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 இது வந்து நீ செக்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு எனர்ஜி மூலமாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து சரி பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக வந்து சரி சரி பண்ண முடியும் ஓகே டாக்டர் இந்த பஞ்ச பூதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இதோட நம்ம பாடியில் எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ரிலேட்டாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஓகே கண்டிப்பாக இப்போ பஞ்ச பூதங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்புன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ இது வந்து உருவாகும் போது ஒரு ஆர்டரில் தான் உருவாயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு உருவானது வந்து நெருப்பு நெருப்பு வந்து பூமியில் வந்து நெருப்பு கோலமாக விழுந்தது அதுதான் வந்து ஃபயர் எலிமெண்ட் சொல்கிறோம் அந்த நெருப்பு குளிர்ந்து சாம்பல் ஆச்சு அதுதான் எர்த்துன்னு சொல்கிறோம் எர்த்து ஒன்னோட ஒன்று கலந்து ஏர் உருவாச்சு காற்று உருவாச்சு காற்று கருமிகங்களாக போய் மழை உருவாச்சு மழை கீழே மண்ணில் படும்போது மரம் செடிகள் கொடிகள் உருவாச்சு இந்த மரம் திரும்பி காஞ்சு 
திரும்பி நெருப்பாக உருவாகுது ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஃபயர் எர்த் ஏர் வாட்டர் வுட் இந்த வுட் அப்படின்றது வந்து நம் இது வந்து சைனீஸ் டெவலப் பண்ணதுனால நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் சொல்லுவோம் ஆனால் வந்து சைனீஸ் டெவலப் பண்ணதுனால அவங்க ஆகாயம் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக வுட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ நம்ம அந்த சிகிச்சை விரதம் எங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால நம்மளும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சைக்கிளில் தான் வந்து பஞ்சபூதங்கள் உருவாச்சு இப்போ இதோட ரிலேட் பண்ணி ஆர்கன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரின் கீழே வந்து ஹார்ட்டும் ஆர்கன்ஸ் ரிலேட்டட் நம்ம பேசலாம் டாக்டர் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஓகே வணக்கம் ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன சார் என் பேர் சந்தனம் மேடம் நாங்கள் பொழைச்சிலேருந்து பேசுகிறேங்க டாக்டர் காங்க கொஸ்டின் கேளுங்க மேடம் என் சிஸ்டருக்கு வந்துங்க போன்ல சின்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சுங்க ஓகே சொல்லுங்க <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் அதான் சார் இதுதாங்க மேடம் ப்ராப்ளம் ஓகே ஓகே பெயின் எடுத்து இருக்கீங்க சரி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாலும் அப்படியே இருக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஓகே அதுங்க அதுதாங்க இதல வந்து உயிர் சக்தி பாதையின் அடைப்பு நீங்கற வரைக்கும் எந்த ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து பெயின் குறையிறதுக்கு சாத்தியம் இல்ல பட் நீங்க வந்து உயிர் சக்தி பாதையின் அடைப்பு நீங்க இருந்தா எந்த ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தாலும் வர்க் பண்ணும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அது ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் இப்போ வந்து உயிர் சக்தி பாதையில் அடைப்பு இருக்குன்றது வந்து கிளியராக புரியுதுங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எந்த ஆர்கனோடு அது வந்து சம்மந்தப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது இன்னும் என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஓகே ஓகே டாக்டர் அது தொடர்ந்து பேசலாம் ஏதாவது எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் கூட எந்தெந்த ஆர்கன் ரிலேட்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது ஓகே இந்த இப்போ ஃபயர் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ஃபயர் கீழே வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய கவர் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ ஸ்மால் இன்டர்ஸ் ட்ரெயின் பாடி டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் கவர் ஆகிருக்கு இதை தவிர நம்முடைய உடல் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளின் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சேந்திரங்கள்ல நாக்கு வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்கு இதோட சோ டெம்பரேச்சர் அப்படினு போது நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும்போது ஃபீவர் இருக்குன்னா நாக்கு தான் பாப்பாங்க ஏன்னா அந்த நாக்குல வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும் இது எல்லாமே எல்லா மெத்தட் ஆனாலும் நமக்கு வந்து இந்த முன்னோடி சிகிச்சை முறையில இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது இப்ப எர்தன் கீழ பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளீன் அண்ட் ஸ்ப்ளீன் பான்கிரியாஸ் அண்ட் ஸ்டமக் இதனோட இந்த பர்டிகுலர் எர்த் எலிமெண்ட்டின் கீழ அதை தவிர பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃபோடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் இது எல்லாமே இதன் கீழே தான் வருது எர்த் எலிமெண்ட்டின் கீழே வருது ஸோ ஏர் எலிமெண்ட்டின் கீழே லங்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் இன்டர்ஸ்ட்ரெயின் நெயில்ஸ் ஸ்கின் இதெல்லாம் ஏர் எலிமெண்ட்டின் கீழே ஆகாயம் நெருப்பு பற்றி பேசலாம் டாக்டர் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க 